Hola, el tema que quiero tocar es bastante interesante y hasta divertido, bueno, al menos para mí, porque el nombre de este podcast, A Otro Perro con Ese Hueso, lo elegí precisamente por su connotación de desmentir o refutar mitos, desinformaciones o imprecisiones en torno al mundo de los perros. En un episodio anterior, te dejo el enlace en la descripción si es que nos ves en YouTube o si nos escuchas en alguna plataforma de podcast, el episodio se llama ¿Existen los psicólogos caninos? Bueno, en esto explico lo que es y no es la psicología canina. En el mismo sentido, pero con otro concepto que he visto circular en redes sociales, quiero hablarte hoy y del cual hasta encontré un sitio que vende cursos al respecto, la filosofía canina o filosofía de perro para ser feliz. A otro perro con ese hueso. A otro perro con ese hueso. En plena cuarta ola del bicho llega con sana distancia. Ni modo, es lo que hay. Omar Durán regresa para seguir hablando de perros. El tema de hoy, la mentira de la filosofía canina para ser feliz. Comenzamos. Recientemente me topé con publicaciones en portales donde hablan de algo que definitivamente o no conocen o simplemente quisieron hacerse ver muy buena onda y aplicaron el marketing para vender más que sus competidores. Bueno, esto, este sitio pretende establecer una diferencia con su competencia que los coloque en una supuesta calidad superior y es lo que ellos llaman filosofía canina. Sí, te venden un curso sobre algo que no existe, que no es real y que simplemente es un engaño. ¿Y por qué funcionan los engaños? Bueno, porque la mayoría de la gente posiblemente no tengamos claro lo que esto puede significar, ya que de manera coloquial usamos la palabra filosofía de un modo muy genérico, muy laxo, pues no, no, no por no decir confuso o equivocado. Y de acuerdo con las publicaciones y presentaciones de PowerPoint en línea que encontré en diversos eh, portales, se establecen un conjunto de comportamientos o actividades que pretenden que los humanos lleguen a emular o imitar como si fuesen perros y lo intitulan filosofía canina para ser feliz de manera romántica y hasta chusca recomiendan este listado de actividades que te voy a comentar afirmando que es una receta para ser tan feliz como un perro y bueno concedamos un poco de crédito a sus buenas intenciones después de toda la lista en principio no suena tan mal sí, son 20 puntos ah bueno tienen que ser 20 porque toda receta para lograr el éxito, la felicidad o el dinero se numeran en múltiplos de 5. Y la lista dice así. Nunca dejes la oportunidad de salir a pasear. Experimenta la sensación del aire fresco y el viento en tu cara solo por placer. Cuando alguien a quien ama se aproxima, corre para saludarlo. Cuando haga falta, practica la obediencia. Deja que los demás sepan cuando están invadiendo tu territorio. Siempre que puedas, toma una siesta y estírate antes de levantarte. Corre, salta y juega diariamente. Sé siempre leal. Come con gusto y con entusiasmo, pero detente cuando ya estés satisfecho. Nunca pretendas ser algo que no eres. Si lo que deseas está enterrado, cava hasta encontrarlo. Cuando alguien tenga un mal día, guarda silencio, siéntate cerca de él o ella y trata de agradarle. Cuando quieras llamar la atención, Deja que alguien te toque. En los días calurosos, bebe mucha agua y descansa bajo un árbol frondoso en tu rinconcito preferido o acuéstate sobre tu espalda en la grava. Cuando te sientas feliz, baila y balancea tu cuerpo. No importa cuántas veces seas censurado, no asumas ningún rencor y no te entristezcas. Corre inmediatamente hacia tus amigos. Alégrate con el simple placer de una caminata. Mantente siempre alerta, pero tranquilo. Da cariño con alegría y deja que te acaricie. Evita morder por cualquier problema. Y después de estos puntos, se enumeran algunas otras cosas para evaluar qué tan perro eres. Por ejemplo, si puedes empezar el día sin café, si puedes ser alegre ignorar dolores y reumas, si puedes resistirte a quejarte y aburrir a otros con tus problemas, si puedes comer la misma comida todos los días y estar agradecido y contento por ello. Si puedes entender cuando aquellos a los que quieres están ocupados y no te dedican tiempo. Si puedes pasar por alto que la gente le agarre contra ti cuando algo va mal y no es tu culpa. Si puedes recibir críticas o la culpa de algo sin resentimiento. 
Entonces, probablemente has de ser un perro, porque pues sí, está cañón aguantar tantas cosas. De este tamaño, fíjense. En el primer listado, bueno, pues las cosas son divertidas, infantiles, digamos, que están dando por hecho que la vida del perro es en automático divertida y feliz. Pero de manera contraria, el segundo listado enumera y encierra conceptos de una vida incluso miserable e indigna de dolor y dan por hecho que eso está bien para el perro no entiendo qué cosa quieren decir en otro portal que se dedica a elaborar o publicar tareas para que otros usuarios las copien y peguen como suyas repiten estos listados y van un paso más allá afirman que la filosofía canina no es una comparación es una verdad lo importante de cada día es vivirlo con intensidad y con plenitud se debe vivir el momento lo fácil o lo difícil son menos límites que nos ponemos nosotros mismos. Todo un compendio de pensamiento mágico. Así pues, enfatizan que la vida interior es la raíz de nuestra vida exterior. O sea, que no importan las condiciones económicas, sociales o las condiciones materiales y estructurales en las que vives. Y de nuevo, se repite el listado que ya leí con la diferencia que previo al listado mencionado te plantean las preguntas. ¿Sabes actuar con filosofía, con sabiduría canina? ¿Ya te imaginaste actuando con sabiduría canina? Inténtalo. <risa> o sea, sí, está bien, es algo bonito que no daña a nadie. Pero en serio, ¿no habrá por ahí algún despistado que se lo tome con una filosofía para ser feliz? Seguimos romantizando las cosas e imaginando que con un optimismo exacerbado se logra la felicidad. Vaya con 20 puntos, o sea... Bueno, <risa> después de divertirnos un poco, porque al menos a mí sí me resulta gracioso. Pues ya me imagino a la gente ufateándose los traseros y arrastrándose para ser felices. Bueno, qué bueno que no incluyeron la merced de los kiwis porque para los humanos eso es físicamente imposible. No, por favor, no lo intentes. Además, este concepto engañoso de que los perros viven el aquí y el ahora, que viven el momento, el presente, pues puede ser cierto desde un punto de vista. Pues al parecer al perro no le inquieta el mañana ni el ayer. Su concepto de tiempo definitivamente no es el mismo que el nuestro y esa premisa la ha explotado principalmente el señor César Millán, quien fue mundialmente presentado por un canal de televisión desde hace muchos años como psicólogo de perros, cuando esto ni siquiera existe, vaya, es solo marketing. De nuevo, te invito a ver el episodio en el que hablo de esto. Ahora bien, el señor Millán y muchos más que repiten sus términos, tiene un fallo garrafal en sus conceptos, ya que dice que el perro vive el momento, que no le importa el pasado ni le preocupa el futuro. Pero si eso es un absoluto, como pretende exponer, entonces su programa y oficio no tiene razón de ser, ni siquiera existirían, porque un perro que vive solamente el momento debería ser capaz de tener una resiliencia formidable que le permita no ser afectado por eventos pasados que definen su actuar en el futuro. En resumen, de ser cierto, los perros no sufrirían de estrés postraumático, por ejemplo. De tal manera que así se derriba el pilar de la filosofía canina. Ahora, si bien los perros y los demás animales no humanos tienen algo en común que nos diferencia de ellos, es precisamente la capacidad intelectual, el análisis complejo, la capacidad de haber desarrollado el lenguaje, principalmente esto, que es así como generamos cultura. Podemos entonces transmitir no solo información genética a nuestra descendencia, sino conocimiento a través del lenguaje hablado y escrito. Y toda esta civilización que hemos desarrollado, nuestros conceptos de tiempo, espacio, escalas y valores morales, religión, política, etc., surgen a partir de la filosofía. Los animales no humanos y los perros en este caso, desde luego que tienen procesos cognitivos y emocionales. Ellos piensan y sienten. No me voy a cansar de afirmarlo porque está científicamente comprobado. Pero en tanto los animales no humanos no desarrollen esas capacidades de crear cultura, las diferencias serán muchas. Esto no se trata de decir y no trato de decir que por eso somos superiores al resto de las especies. No, no somos ni superiores ni inferiores como muchos activistas del teclado y las redes repiten como un mantra que los animalitos son mejores que los seres humanos. No, así no es la cosa. Sino o esto pasa porque estamos acostumbrados a creer nuestras propias mentiras y sentirnos libre pensadores sin ningún sustento cultural, más que reflexiones baratas y simplonas, o que las repetimos porque las escuchamos de alguien más, porque se oyen bonito y entonces pensamos que la filosofía pues, es algo que o no sirve para nada o prostituimos el concepto. Ahora bien, ¿qué es filosofía? Bueno, el significado de la palabra es 
Amor por el conocimiento, filo de amor y Sofía de conocimiento o sabiduría también. Así que si conoces a una mujer llamada Sofía, ya sabes lo que su nombre significa. Un concepto más concreto de la filosofía es conjunto de reflexiones sobre la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Sin embargo, de manera coloquial, el grueso de la población asume la filosofía como algo aburrido, complicado e incluso para otros es algo así como recetas de cocina para lograr la felicidad o simplemente reglas para regir su vida. Y bueno, así es como hay muchos libros, artículos y gurús que te dan 5, 10, 15, 20 consejos o 20 puntos para lograr la felicidad, el éxito o el dinero inmediato. Bullshit. Ok. En cierto sentido puede sonar lógico y por eso nos gusta o por eso le gusta a la gente. Comúnmente se utiliza el concepto de filosofía de vida y esto es una expresión que se refiere a los principios, valores e ideas que rigen el estilo de vida de una persona o de un grupo y orientan su comportamiento en busca de la autorrealización. Y así, bueno, también como ya lo dije, muchos gurús o pseudo exitosos eh, engañan a la gente y sistemáticamente repiten cosas como la filosofía de vida es de vive y deja vivir o prohibido prohibir. Frases que parecen inteligentes y llenas de sabiduría, pero pues bueno, son refranes, dichos, sabiduría popular. Todas estas frases en un sentido simple para muchos suena correcto y muchos incluso pueden resumir o decir que resumen su filosofía de vida basados en amor o en preceptos y valores religiosos. Pero también hay quien dicen cosas tan absurdas como que el fútbol es toda una filosofía de vida. No, eso ya no es solo un exceso, sino un absurdo. No se puede aplicar el concepto de filosofía de vida a cualquier cosa así nada más de una manera banal o estúpida. No, no existe una filosofía canina. Puede y debe haber una filosofía para trabajar con animales, eso sí. En este caso, con perros, debe haber un entendimiento de nosotros los humanos sobre filosofía para poder establecer y regular nuestras relaciones con otros seres humanos, con otras especies y nuestro hábitat en general. Pero no puede haber una filosofía canina porque el perro no la genera, no tiene la capacidad y aparte no tiene mayor problema existencial más que adaptarse a la vida para sobrevivir. El perro no pretende trascender a, a través de sus hijos, ni dice cosas como que quiero que mis hijos sean los próximos campeones mundiales de frisbee. <risa> Tampoco sueñan con ser como Frida, la perrita de la marina que salvó muchas vidas en desastres naturales. El perro no se enfrenta a la disyuntiva de salvar su alma. No necesita la moral. Los perros y los animales son amorales, no inmorales, amorales. Y aunque algunos académicos ya realizan estudios sobre la moral de los perros y los animales, pues de igual manera aún distan mucho de ser hechos comprobados por la ciencia. De hecho, prometo en un futuro no muy lejano hablar sobre los perros y la moral. Pero de nuevo, la premisa es que la moralidad es algo creado por el ser humano y esta varía dependiendo de diversos factores, culturales, geográficos e incluso temporales. Pero no me quiero desviar. Ellos, los perros, no son ni buenos ni malos. Esos conceptos se los aplicamos desde nuestra concepción moral como humanos. Quisiera pensar que tal vez, tal vez hace mucho tiempo alguien se inspiró no solo en los perros sino en todos los animales no humanos para interpretar el mundo y filosofar al respecto del ser humano, pero eso ocurrió hace mucho tiempo. De tal modo sí podemos decir que hay algo que se aproxima a la filosofía canina o animal, pero para explicártelo tengo que aclarar una cosa, la palabra cinismo tiene dos significados a través del tiempo. El primero y el más actual se refiere como sinónimo de desvergüenza, descaro o insolencia, por lo tanto un cínico es una persona que no siente vergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones impúdicas o deshonestas. Pero antes de que la Real Academia de la Lengua Española existiera, el cinismo y el cínico tenían otro significado. En la antigua Grecia surgió una doctrina corriente o escuela filosófica que sostenía que la virtud era el único camino posible a la felicidad, razón por la cual rechazaba las convenciones sociales y entonces el cinismo surge como una filosofía contracultural y contraoficial. Y los cínicos eran los adeptos y practicantes de esta corriente. Ahora, me preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver con los perros? Bueno, pues la palabra cínica, cínicos o cinismo, proviene del griego sion, que significa perro. De este modo, los cínicos optaron por alejarse de la manada, si lo que nos ver así, es decir, de las ciudades. No aceptaban autoridad, o sea, ningún macho alfa que los gobernase, y tuvieron el coraje de ser auténticos, 
frente a convenciones, confort y progreso de la civilización. Ellos eligieron una vida natural, sencilla y austera. Defendieron como valores la libertad, la verdad y la autosuficiencia. Se rebelaron contra todo, todo lo que pudiera poner en peligro para, según ellos, su independencia. El principio de autoridad, el academicismo, la corrección política, los usos y costumbres, tradiciones aceptadas acríticamente, moda, deseo, placer sin medida, pasiones que podrían subyugar la voluntad o la opinión de la mayoría. Y usaron o se les adjudicó ese nombre debido a su modo de vivir. Y tal vez el máximo exponente de esta escuela o corriente filosófica fue Diógenes de Sinope, quien vivía así como un perro callejero. Residía en un barril, comía junto a los perros y hacía todas sus necesidades en público. Hoy en día, el síndrome de Diógenes designa un trastorno del comportamiento que se caracteriza por el total abandono personal y por la acumulación de grandes cantidades de basura y desperdicios domésticos. Incluso en algunos, en algunos casos, también las personas que, que tienen este trastorno se rodean de perros en hacinamiento. Y como verás, en ningún momento se habla de Diógenes moviendo la cola a alguien, ni mucho menos... Eh, practicarle o ofrecer obediencia a nadie Entonces, bueno, seguramente has oído hablar de la lámpara de Diógenes Esto es debido a que se dice que este personaje, Diógenes de Sinope Aparecía por las plazas de Atenas a plena luz del día Portando una lámpara de aceite de oliva Mientras decía que buscaba un hombre honesto Su intención era dejar ver cuán difícil era encontrar un hombre honesto bueno, Diógenes y el resto de los cínicos de la antigua Grecia consideraban que la civilización y su forma de vida era un mal y que la felicidad debía ser resultado de una vida simple y acorde con la naturaleza. El hombre cínico despreciaba las riquezas y cualquier forma de ocupación material. El hombre con menos necesidades era entonces el más libre y el más feliz. <ríe> y bueno, me recuerda a un personaje, yo podría decir que entonces el oso Balú del libro de la selva, pues debería haber sido un eh, excelente alumno de Diógenes de Sinope. Pero bueno, con el tiempo el concepto de cinismo fue mutando y ahora se asocia a la tendencia a no creer en la sinceridad y bondad humana, ni en sus motivaciones ni en sus acciones, así como una tendencia a expresar esta actitud mediante la ironía, el sarcasmo y la burla. Y así es como la llamada filosofía canina puede decirse que sí existe, pero nada tiene que ver con las muchas publicaciones y personajes que enarboran en pro de venderte cursos o hacerte creer que si actúas como perro alcanzarás la felicidad. En fin, así que si alguien te habla de filosofía canina, ya sabes lo que en verdad eso debería significar. Eso es todo por hoy. Te invito a que investigues y conozcas más de este y muchos otros temas. Nos vemos en la próxima, aquí, en A Otro Perro con ese hueso. Bye. Gracias por tu atención. Te esperamos la próxima semana aquí en A Otro Perro con Ese Hueso. Recuerda dejarnos tus comentarios, suscribirte a Facebook y nuestro canal de YouTube y en las diversas plataformas de podcast como A Otro Perro con Ese Hueso. Hasta la próxima. Adiós. Chaito.